chức năng cơ thể người Đấy, hôm nay thì không nhắc lại phần đại cương Đấy, nhưng chỉ nhắc qua một chút thôi thôi hệ thần kinh thì gồm có hai phần hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại vi Đấy, thần kinh trung ương thì gồm có não và thủy sống à, trong đó thì à, cái phần mà nối tiếp giữa não và thủy sống và thân não à, phần nằm à, chọn ở trong bán cầu đại não là da não thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phần đó à, mục tiêu chung của cái hệ thần kinh là gì cấu tạo mô học về thần kinh này à, những cái đặc điểm chung về thần kinh này mô tả được hình thể ngoài cấu tạo của các cái phần trong đó có tủy sống à, thân não da não bán cầu đại não à, kể tên chức năng các dây thần kinh sọ mô tả được các đối dẫn đám dối thần kinh được tạo lên bởi thế dân kinh sống và hệ thống tự chủ thì cái phần mục tiêu từ thứ ba đến thứ năm ấy thì chúng ta sẽ học ở bài sau đại cương thần kinh chúng ta học rồi à, nhưng mà chỉ nhắc lại các bạn một chút thôi thứ nhất ấy là hệ thần kinh ấy, có một cái vai trò vô cùng quan trọng nó điều khiển sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể một cách nhịp nhàng đồng thời thích ứng à, với sự phát triển, sự hoạt động, tác động cơ thể với môi trường bên ngoài đã thích ứng với những tác động của môi trường bên ngoài. À, rõ ràng là hệ thần kinh gần như có một vai trò chủ đạo trong các hoạt động của cơ thể, cả bên trong cũng như bên ngoài của cơ thể. Và cấu tạo thì nó được cấu tạo bởi à, khi nói đến hệ thần kinh thì cái thành phần cơ bản để cấu tạo hệ thần kinh là các neuron À, là các tế bào thần kinh là các tế bào thần kinh và các tế bào thần kinh thì gồm có hai loại một là tế bào thần kinh chính thức và tế bào thần kinh không chính thức thế nào là tế bào thần kinh chính thức ở đây các bạn nhìn cái tế bào thần kinh chính thức là những tế bào thần kinh có khả năng phát ra xung động à, tự nó phát ra được xung động và khả năng dẫn truyền các xung động thần kinh và những cái tế bào mà có khả năng phát xung động và dẫn chúng xung động người ta gọi là neuron vậy neuron là gì neuron chính là tế bào thần kinh chính thức còn loại tế bào thần kinh thứ hai ấy, là loại tế bào thần kinh không chính thức hay còn gọi là tế bào thần kinh đệm tế bào thần kinh đệm có chức năng là gì chống đỡ nuôi dưỡng bảo vệ đồng thời là tạo ra các cái vỏ bọc cho các cái sợi thần kinh cho các cái sợi cho các sợi của các neuron tức là tế bào thần kinh chính thức à, như vậy phải cả hai cái đó nó tạo ra được cái mô thần kinh gồm tế bào thần kinh chính thức và tế bào thần kinh không chính thức mà khi nói neuron thì các bạn phải hiểu là đó là tế bào thần kinh chính thức cái cấu tạo của neuron gồm có gì à, neuron gồm có một thân và các cái sợi và các cái nhánh thế thì các cái nhánh này có hai loại một là các cái nhánh mà nó dẫn truyền xung động thần kinh về thân người ta gọi sợi nhánh hay sợi gai và các cái nhánh mà nó dẫn truyền xung động thần kinh từ thân đi ra ngoài người ta gọi là sợi trục và tế bào thần kinh ấy, thì về mặt giải phẫu nó chia ra ba loại tế bào thần kinh một cực tức là chỉ có một thân và một sợi trục không có các sợi gai này còn gọi sợi nhánh Tế bào hai cực, tức là có một sợi gai và một sợi trục. Và tế bào đa cực, giống như tế bào nhìn trên hình này, là có nhiều sợi nhánh hay nhiều sợi gai và có một sợi trục. Nói như thế, có nghĩa là tế bào thần kinh chắc chắn chỉ có một và duy nhất một sợi trục. Còn có thể không có, có một hoặc có nhiều sợi nhánh hay sợi gai. Nhá, lưu ý, các tế bào thần kinh tiếp xúc với nhau bằng cách nào tiếp xúc bằng cách là đầu tận cùng của sợi trục tiếp xúc với sợi gai hoặc sợi nhánh của nó nó tiếp theo hoặc tiếp xúc trực tiếp với thân bởi vì những tế bào nó chỉ có một một cực có nghĩa chỉ có sợi trục không có sợi nhánh thì nó phải tiếp xúc với thân của tế bào tiếp theo là thân của cái tế bào mà không có sợi gai à, cái chỗ tiếp xúc đấy người ta gọi là synap à, synap ấy là cái chỗ tiếp xúc của các tế bào À, tiếp xúc của hai tế bào thần kinh và qua đó các chất trung gian hóa học nó sẽ được phóng từ cái màng tận cùng của sợi trục của tế bào 
trước tiếp xúc với sợi gai hoặc thân của tế bào sau để cho luồng xúc động thần kinh có thể đi tiếp theo. À, đấy là mình nhắc lại qua cho các bạn một chút khái niệm về tế bào thần kinh, tức là neuron nhá. Rồi về mặt chức năng thì giải phẫu thì có ba loại neuron, neuron một cực, neuron hai cực, neuron ba cực. Còn về mặt chức năng thì các tế bào thần kinh chia làm ba loại: neuron cảm giác tức là dẫn truyền luồng xúc động cảm giác, neuron liên hợp tức là cái neuron mà kết nối giữa vận vận động và cảm giác và neuron vận động. Rồi ok, cảm giác tức là dẫn truyền luồng xúc động thần kinh từ ngoại vi vào trung ương, tức là vào tủy sống và nền não. Neuron vận động tức là dẫn truyền luồng xúc động thần kinh từ não tủy sống đi ra. Rồi và neuron liên hợp là cái neuron mà nó tiếp nối giữa hai neuron này, chức năng của nó à, để nó phân tích, tổng hợp và đưa ra quyết định. rồi chất xám chất trắng cái này các bạn học phần tại cơ thần kinh rồi à, bây giờ chúng ta vào thần kinh trung ương tức là chúng ta sẽ học tùy sống và não rồi tùy sống thì tùy sống là phần thần kinh trung ương trong ống sống mà ống sống thì được tạo thành do lỗ đốt sống của các đốt sống xếp chồng với nhau à, chúng ta có bảy đốt sống cổ này 12 đốt sống ngực này năm đốt sống thắt lưng này, năm đốt sống cùng dính liền với nhau tạo hình xương cùng, ba năm đốt sống cụ và các lỗ đốt sống với xếp chồng với nhau ấy, liên tiếp từ trên dưới tạo thành một cái ống gọi là ống sống. Chúng ta biết thần kinh trung ương gồm có não và tủy sống, não nằm trong hộp sọ, thì còn tủy sống nằm trong ống sống. Ở đây có hai khái niệm mình phải nhắc các bạn, một là tủy sống và hai là tủy xương, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Tủy sống là thần kinh trung ương một trong hai phần thần kinh trung là não và tủy sống còn tủy xương là phần tổ chức nằm trong lòng của các xương dài nó cứ chăng năng tạo ra các tế bào máu thế thì tất nhiên còn nhiều chức năng khác của tủy tủy xương nhưng rõ ràng hai khái niệm này không thể trùng nhau được thế và khi mà mình có đọc một số cái bài đăng trên các cái báo chí thì thường thôi chúng ta phải không hiểu là nhà báo họ không có chuyên môn trên họ nhầm giữa thủy sông ấy, thủy sống thủy xương cái này thì dân y chúng ta không thể nhầm được thế là việc thứ nhất muốn nhắc nhở thứ hai là chúng ta có đốt sống rồi các đốt sống này xếp chồng với nhau tạo thành cột sống à, các đốt sống có các lỗ các lỗ xếp chồng với nhau ấy, tạo thành ống sống trong chứa thủy sống và có 31, 32, 32 đến 35 đốt sống, đốt sống nhưng tủy sống thì sao? Tủy sống nằm trong ống sống, bắt đầu từ bờ trên đốt sống cổ một đến tận cùng ở bờ trên của đốt sống thắt lưng thứ hai là hết rồi. Còn phần dưới nó chỉ là dây tận cùng cộng với các dây thần kinh sống từ đốt sống thắt lưng thứ hai từ cái đốt, đốt tủy thứ hai trở xuống tạo thành đôi ngựa. Và như vậy thì tủy sống nó sẽ ngắn hơn ống sống và nó không chiếm hết diện tích của ống thể tích của ống sống. Hai cái ý. ý thứ ba tương ứng với mỗi đốt sống có một khoanh hay là đốt người ta gọi là đốt tủy hay là khoanh tủy nhé. Chúng ta phải hết suy là gì là đốt tủy và khoanh tủy nó sẽ khác với đốt sống. Đốt sống là đốt bằng xương, khoanh tủy là một cái khoanh, một cái vùng, một cái phần của tủy sống. Rồi. đấy là tủy sống nhé. Rồi tủy sống ấy thì sẽ được chia ra làm các đoạn sau đây. Đoạn cổ tức là tương ứng với 7 đốt sống cổ. Đoạn ngực tương ứng với 12 đốt sống ngực. Đoạn thắt lưng tương ứng với 5 đốt sống thắt lưng. Đoạn cùng liên quan 5 đốt sống cùng và đoạn cụt. Cụt thì có một à đến ba dây cụt nhưng dây cụt thứ hai và dây cụt thứ ba cho thoái hóa đi thì còn lại cái dây dây cụt số 1 thôi. Vì vậy mà nó có cái tình huống thế này. Bảy đốt sống cổ nhưng mà có 8 khoanh tủy cổ. Nó sẽ cho ra 8 đôi dây kinh sống cổ chứ không phải là 7 nhé. Tại vì thế này. Cái đôi dây sống thần kinh sống cổ 1 ấy, nó đi ra ở bờ trên của đốt sống cổ 1. Vậy thì bờ dưới đốt sống cổ 1 sẽ là đôi dây kinh số 2, dây kinh sống cổ số 2. 
và tương tự như thế bờ dưới của đốt sống cổ thứ bảy tức là sẽ có đôi giới kinh sống cổ thứ tám và như vậy đốt sống chỉ có bảy đốt sống cổ nhưng có tám đôi dinh kinh sống cổ và 12 đôi dinh kinh sống ngực năm đôi dinh sống cùng năm đôi dinh kinh sống cụt năm à, đôi dinh kinh sống thắt lưng năm đôi cùng và một đôi cụt vậy tổng cộng có 31 đôi dinh kinh sống tất cả à, nó sẽ chia làm năm đoạn là như vậy năm phần là như vậy và tủy sống có hai chốt hình một là một là hình cổ hộ à, nó to ra cái đoạn tủy nó to ra tương ứng với nguyên ủy của đám dối kinh cánh tay và hình thắt lưng tương ứng với nguyên ủy của đám dối kinh thắt lưng cục và theo cái lịch học thì chúng ta sẽ học cái bài về đám dối kinh cánh tay đám dối kinh thắt lưng cục sẽ học tiếp ở cái những cái bài sau như vậy thì tủy sống trung bình dài khoảng 45 cm tức là vì là nó sẽ phải phụ thuộc nó dài hay ngắn không? nó tùy thuộc vào cái chiều dài của cơ thể nữa nhưng khoảng như vậy nặng khoảng 30 mươi gram và cái chỗ to nhỏ ở đường kính nó thay đổi tùy theo tùy tùy, à, tùy từng đoạn rồi hình thế ngoài của tùy sống à, các bạn nhìn thấy đây nhé vậy tùy sống nhìn từ ngoài vào trong từ ngoài vào thì đầu tiên chúng ta có một cái màng tùy gọi là màng tùy cứng rồi màng thứ hai là màng nhện, màng thứ ba là màng mềm hay còn gọi là có sách chứ gọi là màng nuôi. cái màng mềm này nó bám ám sát bám sát cái bề mặt ngoài của tủy sống. rồi sau đây chúng ta sẽ có nói nhắc lại cái cái màng tủy này ở phía sau nữa. đấy và hình thể ngoài thì tủy sống đây là hình trụ dẹt. ở phía trước có một cái khe là khe giữa trước sâu và rộng. À, đi hết khoảng một phần ba cái một phần ba cái chiều gọi là chiều trước sau của tủy sống ở phía sau ấy, có một cái rãnh gọi là rãnh giữa sau khe thì nó sẽ rộng hơn và rãnh thì sẽ hẹp hơn khe trước giữa rãnh giữa sau chia tủy sống làm hai nửa nửa phải và nửa trái rồi thế và ở mỗi một nửa như thế lại có cái hai rãnh nhỏ cái rãnh ở phía trước gọi là rãnh bên trước và phía sau có một rãnh gọi là rãnh bên sau đây rãnh bên trước đây rãnh bên sau đây rãnh bên trước là nơi đi ra của dễ trước các dinh tinh sống mà rãnh bên sau là nơi đi vào của dễ sau và các bạn lưu ý khi mà các bạn nghe thấy mình dùng từ nhé dễ trước cái rãnh dễ trước là nơi đi ra và rãnh giữa xạ rãnh bên sau là nơi đi vào à, nói như thế có nghĩa là theo cái luồng xung đột thần kinh bởi vì cái dễ trước này là dễ vận động chỉ mang các sợi vận động của các neuron thần kinh thôi tức là các tế bào thần kinh chính thức thôi và luồng xúc động sẽ đi từ tủy sống đi ra còn ở dễ, dễ sau là dễ đi vào tức là dễ cảm giác nó mang luồng xúc động thần kinh đi vào tức là nó chứa các sợi cảm giác cho nên nó dẫn chuyển các luồng xúc động thần kinh đi vào thế vào vì mỗi một nửa tủy sống ấy, thì nó có thêm hai cái rãnh phụ nữa cho nên là nó mới chia cái chất trắng của tủy sống ra làm ba phần thường trước thường bên và thường sau thường trước nằm giữa khe giữa trước và rãnh bên trước thường bên là phần chất trắng nằm giữa rãnh bên trước và rãnh bên sau và thường sau nằm giữa rãnh giữa sau và rãnh bên sau đây là phần chất trắng Vậy thì thêm một cái ý nữa Chất sắn và chất xám là gì? Chất chất xám ấy, Bản chất của tế bào thần kinh Kể cả thân và các sợi trục Và các sợi nói chung Đều có màu xám Cái này là vì là mình không nhắc lại Lúc đầu ấy, bởi vì cái bài này các bạn đã học rồi cái Bài đại cương à, Thế nào là chất trắng, thế nào là chất xám Chất xám ở tủy sống tập trung ở đâu Chất xám ở não tập trung ở đâu Thì bây giờ chỉ nhắc lại thôi Chất xám của tủy sống ấy, là nơi tập hợp của các thân của tế bào thần kinh. Tất nhiên là thân tế bào chính thức cùng với các sợ ngắm. Còn phần chất trắng là nơi mà các cái sợi thần kinh, sợi đây có nghĩa là 
sợi nhánh, sợi gai hoặc sợi trục mà nó được bọc bởi myelin mà myelin thì do tế bào thì cái đệm có tên là tế bào xoan nó tiết ra nó bọc cái lên cái nó mới tạo ra thật chất trắng vậy bản chất của chất xám là gì bản chất xám chính phần lớn là thân của các tế bào thần kinh tức là thân của các neuron thân của tế bào thần kinh chính thức phần chất xám của tùy phần chất xám của tùy ở tùy sống ấy thì tập trung ở giữa tùy sống và mỗi một nửa tùy thì nó phần chất xám nó gồm có một cái phần ở phía trước to lồi phần phía sau hẹp hơn nhỏ thì cái này người ta gọi là sừng trước sừng nhé sừng ở đây giống như sừng trâu sừng bò ấy. còn cái thừng ấy, đây là thừng giống như, như sợi thấy dây thừng ấy. chứ nó không nhầm hai cái đó khác nhau hai, hai cái đó không trùng nhau nhé vậy thì cả hai cái nửa này tập hợp lại thì phần chất xám của thủy sống giống như hình chữ hát mà nó gồm có hai cái sừng sừng trước và sừng sau và ở một số đoạn tùy có thêm một cái phần giữa này nữa nơi mà tiếp giáp giữa sừng trước và sừng sau gọi là sừng bên thế thì uh, <cười> sừng trước chứa các thân của các neuron vận động sừng sau chứa thân của các neuron cảm giác và sừng bên ở một số đoạn tùy có chứ không phải có tất cả nó chứa các sợi thân của các sợi thần kinh tự chủ sân thân của các tế bào thần kinh tự chủ à tự chủ gì như nào một là phần bạn tôi đã học rồi hai là sẽ có một cái bài có một tiết về cái thần kinh tự chủ học ở những phần tiếp sau à, vậy thì nhắc lại tùy sống ở giới hạn trên giới hạn dưới rồi hình thể của nó rồi kích thước này vị trí này ok thế và thêm nữa là vậy chức năng của tùy sống để làm gì tức là tùy sống là một cái phần thần kinh trung ương nó là trung gian giữa hệ thần kinh à, phần trục thần kinh trung ương trên cao tức là não và các bộ phận khác của cơ thể và nó tham gia và thực hiện ba chức năng rất là quan trọng một là phản xạ hai là dẫn truyền các hồ sơ thần kinh và ba là chức năng dinh dưỡng chức năng dinh dưỡng thì có sách gọi là chức năng tự chủ mà tự chủ tức là gì nó điều hòa một số các hoạt động của các cơ quan ví dụ điều hòa à, chức năng của ruột à, điều hòa chức năng của, à, của mạch máu vân vân thế thì chức năng dẫn truyền thì rõ rồi tức là các luồng xung động thần kinh từ ngoài đi vào à, ví dụ thế này à, mình chạm vào một à, mình chạm vào một vật à, mình lấy ví dụ như vậy thế thì à, sẽ qua xúc giác cái luồng xúc động thần kinh ấy, nó sẽ truyền qua xúc giác tức là ví dụ mình cầm vào bàn tay chẳng hạn nó truyền qua các sợi cảm giác các sợi cảm giác của dinh kinh giữa và dinh kinh trụ nó truyền lên truyền vào tủy sống sau đó đi qua các cái giải thần kinh đưa qua độ lên đồi thị và đưa lên trung khu cảm giác của vỏ não chúng ta biết rằng là gì À, chúng ta biết cảm giác là nóng này, lạnh này, à, trơn nhẵn này, gồ ghề này, thô giáp này. Rồi, thế rồi, đấy là cảm giác thông thường. À, ví dụ thế này, các bạn nhắm mắt vào. Một bạn, bạn bảo bây giờ tớ, tớ đố bạn biết là tớ đưa cho bạn cái này, bạn đoán nó là cái gì. Thế thì bạn đưa cho bạn quyển sách. Bạn không cần nhìn, bạn vẫn biết được đến quyển sách. Bạn chỉ cầm trong tay thôi. Bạn không cần biết, bạn biết đến cái điện thoại bạn có thể cầm cái bút và biết đến là cái bút gì có thể là bút chì có thể là bút ti à, cái xúc giác đấy gọi là cảm giác xúc giác kinh tế và rõ ràng là nó phải dẫn truyền qua cái dễ sau của dây kinh sống tức là qua dây kinh sống này qua dễ sau và cái luồng xung động kinh ấy được đưa lên não và chúng ta phân biệt được não đưa ra quyết định à cái này phân biệt nó là cái gì và sau đó chúng ta sẽ quyết định tiếp theo là tiếp tục cầm cái đó hay bỏ nó xuống hay là chúng ta làm cái việc gì tiếp theo à thì cái xúc động thần kinh đấy tôi lấy ví dụ một bạn vẫn đưa cho mình cái điện thoại mà đố cậu biết nó là cái gì mà cậu nhắm mắt vào đi thế là chúng ta biết được điện thoại nó ok sau khi cầm xong não chúng ta nhận được thông tin qua cái đường cảm giác này sau đó nhỏ ồ đây là cái điện thoại cậu kia cậu bảo thôi cậu trả cho tớ đi thế là mình phải 
đưa cái tay ra tức là làm động tác duỗi cẳng tay và trả đưa về phía hướng cái cánh tay về phía của cái bạn đấy và trả cho bạn ấy. thì cái động tác đấy là là phải uh, cần đến sự vận động của cơ và có sự chi phối của thần kinh để chúng ta mới duỗi được cẳng tay mở cái bàn tay ra trả cho bạn ấy. À, ví dụ như vậy thì đấy là chức năng dẫn truyền của thủy sống nhé à, thủy sống là nơi mà các được dẫn truyền nên não và từ não đi ra chức năng thứ nhất chức năng thứ hai là chức năng phản xạ mà có lẽ chức năng phản xạ cũng rất là quan trọng đương nhiên chức năng nào của não cũng quan trọng của thủy sống cũng quan trọng cả à, cái phản xạ tùy ý là cái phản xạ mà nó xảy ra một cách rất là tự nhiên đôi khi ấy, là chúng ta chưa định hình được xem não kết nối xung đột thần kinh đấy chưa chưa nên chưa kịp lên não à, chúng ta đã có một phản ứng rồi ví dụ chúng ta chạm một không nước nóng chạm một cái mà theo phản xạ chúng ta rụt tay ra ngay à, thì đấy là một cái phản xạ tùy hoặc là thế này chúng ta đang đi đường phía sau lưng mình nghe tiếng dầm một cái bất ngờ một cái tất nhiên mình theo một phản xạ mình quay lại à, thì rõ ràng cái phản xạ đấy chưa não chưa kịp định hình xem nó là cái gì À, thì tùy sống đã đã phản ứng bằng cách là là chúng ta quay lại xem là một cái chuyện gì đang xảy ra à, nếu như giả sử như là một cái à, một cái tai nạn hay một cái um, ô tô xe máy nó dầm dầm não phía mình à, lúc đó não đưa ra quyết định à chúng ta hãy bỏ chạy chúng ta dạt trong bên rồi chúng ta à, vận động như nào cho nó phù hợp à, ví dụ như vậy thì đấy là cái chức năng thứ nhất là dẫn truyền cho hai phản xạ và thứ ba là chức năng à, chủ tức là điều phối cả cái cơ quan mà không thích chịu sự hoạt động không chịu sự chi phối của của vỏ não rồi ok nhé thế hình thể trong à, nhắc lại một chút đây khe giữa trước rãnh giữa sau đây thì đây là sừng trước tủy sừng trước hay cột sám trước là chứa thân của tế bào vận động và nó chỉ có thể vận động thôi nếu giả sử cái sừng này nó bị tổn thương thì rõ ràng là gây liệt đấy à, tất nhiên nếu liệt các dây thần kinh mà sừng trước tủy chi phối À, cái phần nào của cơ thể ví dụ như là liệt các sừng trước của các cái đốt sống cổ mà liên quan đến đôi kinh tay à, thì sẽ có thể gây liệt các cơ ở chi trên ví dụ như vậy sừng sau đây là chỉ chứa thân của các cái neuron cảm giác thôi rồi và có một số đoạn có cái phần trung gian là cái này cái gọi là sừng bên còn chất trắng thì chúng ta có các cái giải vận động nằm ở thừng trước rồi chúng ta có đây là thừng sau và đây là thừng trung gian tức là thừng bên và đây nó chứa các cái giải đây là các cái neuron và sau đó các sợi nó đi lên đi xuống thì nó đi thông qua các cái thừng này đây là thừng trước thừng giữa và thừng sau và đây có các cái giải đấy. có các cái bó các cái giải à, các cái sợi thần kinh ấy. nó đi lên hoặc đi xuống nó tạo thành các cái bó các giải à, ví dụ như đây à, đây là các cái sợi thần kinh vận động à, nó tập hợp thành các cái giải vận động nằm ở trước à, ví dụ như vậy thế còn chi tiết thì nó gồm có hàng chục các cái bó và các cái giải phần chất trắng à, nhưng mà thôi các bạn cũng không cần phải nắm không biết quá chi tiết về cái này à, như vậy đấy là về tùy sống nhé Giờ, tiếp theo thêm một tí thêm một chút ok mỗi một và tủy sống thì nó có 31 đôi cho ra 31 đôi dây kinh sống quay ngược trở lại thì tương ứng nó có 31 khoanh tủy 31 khoanh tủy này nó mang tên à, giống như là các cái đốt sống nhưng chúng ta không gọi nó là đốt sống mà chúng ta gọi là đốt tủy mỗi một khoanh tủy hay đốt tủy cho ra một đôi dây kinh sống đoạn tủy cổ có 8 đôi dây kinh sống cổ à, và phần ngực cho ra 12 đôi dây sống ngực phần thắt lưng cho ra năm đôi sống thắt lưng và năm đôi sống cùng đôi dây kinh sống cùng và một đôi dây kinh sống cùng à, cái phần dưới phía dưới của thân đôi sống thắt lưng thứ hai để lại tâm cái phần này chỉ có dịch não tủy và các cái sợi thần kinh thôi từ dây kinh sống thắt lưng thứ hai đã đi xuống thì người ta gọi là đôi vượng vậy thì trong tủy sống này trong ống sống ấy, có chứa tủy sống có các màng tủy quay xung quanh và có một cái khoang gọi là khoang dưới nhẹ chứa dịch não tủy vậy người ta mượn các bạn thấy là các bác sĩ lâm sàng vẫn lấy cái dịch não tủy à, bằng cách nào chọc kim cái dài kim dài chuyên để lấy dịch não tủy qua khe giữa đốt sống thắt lưng thứ tư và đốt sống thắt lưng thứ năm 
trong có đây thì sẽ không chạm vào tùy à, để lấy dịch não tùy à, để làm xét nghiệm thế mà trong gây mê hồi sức người ta có thể chọc dịch não tùy sau đó rồi người ta bơm thuốc tê vào đây để gây tê chi dưới à, trong các phẫu thuật làm chi dưới thế thì à, làm sao có thể biết được đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm à, khi bệnh nhân nằm mà nghiêng trên bàn trên bàn phẫu thuật hoặc trên giường bệnh hai hai đầu gối co một phần bụng và tay của bệnh nhân thì ôm với hai đầu gối hoặc là à, để cho người cuộn tròn trở lại như vậy thế thì đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm ấy, là nơi mà chiều chỗ cao nhất của màu trọng à, chúng ta kể hai đường từ điểm cao nhất của màu trọng bên phải sang bên trái thì cái chỗ điểm đi qua cuộc sống chính là tương ứng với khe đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm rồi còn 13 mốt tôi dây kinh sống ấy, thì chúng ta sẽ học ở một cái bài tiếp theo chứ không phải bài hôm nay rồi thêm một chút nữa đây là một dây thần kinh sống và mỗi một khoanh tủy như thế này nó sẽ cho ra một đôi tức một một dây kinh sống ở bên phải và một đôi một dây kinh sống ở bên trái mỗi một dây thần kinh sống được tạo thành bởi dễ trước nó hợp với dễ sau tạo thành kinh sống mà trên dễ sau có một chỗ nó phình ra người ta gọi đây là hạch gai mà hạch gai là thân tế bào số 1 của đường dẫn truyền cảm giác còn phần vận động thì sừng trước tủy là thân tế bào cuối cùng của đường dẫn truyền vận động và sau này để học những đường dẫn truyền thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé đấy là phần tủy sống phần thứ hai là phần não nói chung thì gồm có cái gì trong cái phần não ấy thì người ta gồm sẽ nói đến này thân não này mà thân não gồm có ba phần trung não cầu não hành não và tiếp theo à, thân não đại não gian não và tiểu não nó gồm từng này phần tất cả rồi tiếp theo đến thân não nhé nhìn trên hình này thì ta biết đây là cái thiết đồ cắt đứng dọc chính giữa à, giống như mặt phẳng đứng dọc giữa đứng dọc nhưng mà đứng dọc giữa à, qua giữa hai bán cầu đại não thì chúng ta thấy này, cái này là mặt trong của bán cầu đại não đây là cái chỗ kết nối hai bán cầu đại não với nhau người ta gọi là các cái mép giam bán cầu hay lên bán cầu tiểu não cắt làm đôi đây toàn bộ phần này là thân não cũng cắt làm đôi một nửa bên này là nửa phải nửa trái đã, đã bỏ sang bên kia rồi rồi à, thân nhất là phần gọi gì này, phần đầu tiên gọi là trung não, hai là cầu não, phần thứ ba là hành não và phía sau của thân não thì có cái phần ta gọi là tiểu não nằm phía sau giữa tiểu não ở phía trước tiểu não và phía sau của thân não để chúng ta một cái khoa mà một thân não hai thân não ba thân não bốn và cái này là thân não bốn phải không rồi ok bây giờ chúng ta xem cái hình thể ngoài của của thân não chúng ta thấy cái gì Thế bây giờ về chức năng của thân não thì thứ nhất là thân não là cái phần mà tiếp nối giữa bán cầu đại não với đại thủy sống. Đây, phần này là phần thủy sống này, phần này là phía sau của thân não đây, nên phía trước của thân não và phía sau của thủy sống. Đấy là việc thứ nhất muốn nói. Thứ hai, thân não ngoài cái chức năng là dẫn truyền các xúc động thần kinh từ não đi xuống thủy sống và từ, từ thủy sống lên não, tất nhiên từ tủy thì đây dựa vào các thông qua các đôi dây kinh sống để nó chi phối toàn bộ cơ thể. À, phần đầu mặt thì có 12 đôi dây kinh sọ rồi. Còn thân mình và tứ chi thì thông qua 12 đôi dây, 31 đôi dây kinh sống. Thế thì à, ngoài cái chức năng là dẫn truyền 
thì nó còn có thân não còn là nơi điều hòa các chức năng của hô hấp và tim mạch à, những cái chức năng rất là quan trọng như vậy à, thế thì à, thứ nhất là nói về trung não tức là phần trên cùng phần trên cùng này à, gọi là trung não vậy thì trung não là cái gì trung não là cái phần não nằm giữa cầu não ở dưới và gian não ở phía trên gian não chút xíu mình sẽ nói với các bạn gian não là một cái phần não nằm trong bán cầu đại não phần trên này đây các bạn nhìn thấy này đồi chậm của đồi thị cực chậm của đồi thị cái này sẽ nói sau ở phần tiếp theo phần này là phần trung não này mặt này là mặt trước của trung não là phần tiếp nối giữa thân não tức là tiếp nối giữa cầu não với phần gian não để đi thứ nhất mới nói mặt ngoài của mặt ngoài của trung não này có các dây kinh sọ này các nhìn này dây thần kinh sọ số 3 đây nó đi ra ở hai bên của một cái khoang này gọi là khoang thủng sau à, hay là chất thủng sau ở đây chúng ta thấy nỗi chỗ cái phần giới hạn này à, đây là hành thiếu đây là chất thủng trước thế thì mặt trước của trung não là nơi đi ra của hai dây đôi dây kinh số 3 tức là đôi dây kinh sọ chúng ta có 12 đôi dây kinh sọ đánh số từ 1 la mã đến 12 la mã đôi dây kinh số 1 là đôi dây kinh sống à đôi dây kinh à, dây để mở hiện gọi là dây khiếu giác dây kinh số 2 là dây kinh thị giác dây kinh số 2 này nó liên tiếp với nhau sau đó bắt chéo một phần tạo thành giao thoa thị giác và đây là giải thị giác này rồi, thế thì ở đây chúng ta có đôi dây kinh số 3 và thêm nữa ở phía sau đôi dây kinh số 4 từ phía sau của trung não nó đi ra đấy là ở phía trước ở mặt trước của trung não nhé đây mặt trước này thì có một cái hố này người ta gọi là hố gian cuống sàn của hố sàn của hố là là cái phần là sàn này, này nó nỗi chỗ nỗi chỗ đây người ta gọi là chất thủng sau là nơi dây kính số 3 nó đi ra đây đó hai bên của cái hố này là chính hai khối chất trắng này người ta gọi đây là cuống của đại não chạy trách từ dưới lên trên và hơi trách ra ngoài một tí đúng không rồi phần sau của trung não à, phần này đây người ta gọi đây là mái của trung não có bốn cái gò các bạn nhìn thấy đây bốn gò hay người ta còn gọi là cục não sinh tư gò trên đây là trung tâm dưới vỏ của thị giác nó nối với thể gối ngoài đây thể gối ngoài đây à, còn gò dưới đây là trung tâm dưới vỏ thính giác à, như vậy rõ ràng là thị giác thính giác đều đi qua các đường dẫn truyền khác thì không nói chắc chắn phải đi qua trung não rồi đi qua thân não nhưng mà đây này cái này là trung khu dưới vỏ của thị giác đây là trung khu dưới vỏ của của thính giác nhá yeah, thì đấy là hình thể ngoài của trung não phần thứ hai là cầu não cầu não là phần nằm giữa hành não đây hành não ở dưới và trung não phía trên vậy thì cầu não ngăn cách cái trung não phía trên bởi một cái rãnh rãnh này người ta gọi là rãnh cầu cuống rãnh cầu cuống và mặt sau ngăn cách cái tiểu não đây mặt tiểu não thì ngăn cách bằng cái khoang này người ta gọi là thất não bốn và ở phía trên các bạn nhìn này cái chỗ này người là các cuống tiểu não vậy tiểu não nó phải gắn với thân não bằng cái gì bằng các cái cuống và các cuống này nhé đây này phần trung não gắn kết với tiểu não qua cuống tiểu não trên à cái phần sẫm sẫm đây phần cầu não liên tiếp ra bên để liên tiếp với tiểu não qua cuống tiểu não dưỡng và phần dưới này là hành não các sợi từ hành não nó đi lên vào tiểu não qua cuống tiểu não dưới à, như vậy tiểu não nó gắn kết với thân não 
qua ba phần cuốn tiểu nói trên nối với trung não, cuốn tiểu nói giữa nối với cầu não và cuốn tiểu nói dưới đây nối với hành não. ở mặt trước của cầu não có một cái rãnh này, gọi là rãnh nền, chỗ này có động mạch nền nó nằm, động mạch nền được tạo thành bởi động mạch sống hay động mạch sống hợp với nhau, nó chui qua lỗ xương chậm tại động mạch nền, sau đó lên trên thì nó tách ra hai động mạch não sau, nhé, cái này chúng ta sẽ học về mạch. Mặt bên ấy, thu hẹp dần đây để tạo thành cuốn tiểu não giữa. À, thần kinh số 5 hay còn gọi là dây kinh sinh ba đây này. Chui ra khỏi cầu não ở giữa mặt trước, đây mặt trước đây và mặt bên của cầu não. Còn mặt sau của cầu não ấy, rồi chính là mặt trước của cái khoang này gọi là thất não 4. Đấy là phần thứ hai là cầu não và giữa cầu não nó liên kết với hành não qua một cái rãnh gọi là rãnh hành cầu hành hành não và cầu là cầu não cái rãnh này và giữa rãnh hành cầu này nó cho ra rất nhiều các đôi dây kinh đôi dây kinh số nhá số 1 đây số 1 là nó đi qua hành thiếu cái này sau học thần kinh à, các thầy các đôi dây kinh sọ thầy sẽ dạy thêm sau dây một này Dây kinh số 2 tạo hình giao hoa thị giác này, dây 3 này, dây kinh số 4 này, dây kinh số 5 này, rồi dây kinh số 6, hay còn gọi là dây vận, uh, vận nhẫn ngoài, dây nằm là dây tam hoa, uh, tách ra ba nhánh, nhánh mắt, nhánh hàng kia, nhánh hàng dưới. Dây kinh số 7, dây 7 phụ, tức là dây 7 phẩy hay 7 phụ, dây kinh số 8, rồi như vậy qua rãnh hành cầu có một đôi, hai đôi và ba đôi tức là đôi dinh kinh số 6 đương nhiên nó nó phải có hai dây một cái dây bên phải bên trái đôi dinh kinh số 7 bảy phụ và đôi dinh kinh số 8 à, đấy là về cầu não thứ ba là hành não hành não là phần dưới cùng của thân não đấy, hành não là phần dưới cùng này, là phần này à, nó liên tiếp với tủy sống và từ cái rãnh cầu cuống này từ rãnh hành cầu này nó đi xuống đây khoảng độ 2,5 cm thôi, tức là nó cao khoảng nó dài khoảng 2,5 cm nằm trong vùng lỗ lớn của xương chậm, tức là cái ranh giới đúng với cái lỗ của xương chậm này, à, chúng ta học cái xương nền sọ rồi. thì khi mà tủy sống nó đi lên đến đúng với bờ trên đốt sống cổ một, tức là tương ứng với ranh giới của ranh giới của lỗ chậm, thì trên lỗ chậm là hành não, hành não và dưới lỗ chậm là tủy sống vậy các bạn biết là này đánh vào cái của một người rất mạnh nó sẽ tụt cái hành não xuống nó kẹt và cái độ chậm à, gây có thể ngừng thở ngừng tim đột ngột thì hành não là trung tâm rất là quan trọng ngoài cái việc dẫn truyền thần kinh từ tủy sống đi lên nó còn là trung khu hấp và tuần hoàn à, là như vậy à, hình thể ngoài của hành não ở phía trước chúng ta thấy này tủy sống có một cái rãnh là rãnh giữa khe giữa trước đúng không khe giữa trước này ở phía trên đi tiếp lên trên này thì khe này chia hành não nằm hai nửa phải và trái và hai bên của cái rãnh cái khe này chúng ta thấy hai cái khối nó lồi ra đây này. người ta gọi đây là tháp hành rồi thế vậy thì tháp hành ấy cái rãnh ở phía trong một tháp hành tức là cái khe giữa trước còn cái rãnh bên trước này ngăn cách tháp hành với một cái khối chất trắng nằm ở thừng bên à, người ta gọi cái này là chám hành còn cái này là tháp hành cái này là chám hành và ở rãnh cái 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 rãnh giữa cái um, khe và cái um, cái này là khe giữa trước đây là rãnh bên trước và cái rãnh nằm ở phía trước của trám hành hay nằm ở phía ngoài của tháp hành thì là nơi đi ra của dây kinh số 12. Còn rãnh sau trám tương ứng ở cái tủy sống đi lên gọi là rãnh bên sau ấy, là nơi đi ra của ba dây kinh lần lượt từ trên xuống dưới, dây kinh số 9, dây kinh số 10 và dây kinh số 11 chứ phải là dây đây không nhầm. 10, 9, 10, 11 và dinh. À, đấy là cái hình thể của 
ba cái thành phần là thân não à, như vậy gồm có trung não cầu não và hành não hình thể trong thì các bạn à, về các bạn xem thêm trong sách nhé hình thể trong nhắc qua một chút xíu thôi tức là trong thân não thì cũng có hai phần chất trắng và chất xám chất xám tập hợp lại thành các cái nhân à, các nhân ví dụ như ở trung não có một cái nhân rất là quan trọng là nhân đỏ ví dụ như vậy nhân đỏ là một cái nhân của uh, trung não và ở đây có một cái chất này là chất đen này chất đen nó tiết ra một cái chất gọi là dopamine À, chất này rất là quan trọng à, cái chất đen này cái dopamine này nó tạo ra à, thúc đẩy cái sự hoạt động của các cơ và giúp cho chúng ta vận động theo một cái thói quen à, đôi khi các bạn biết là chúng ta bước đi chúng ta đi mà chúng ta không cần phải tư duy à, nó thành rất là tự động thì nó có hai cái yếu tố tác động ở đây một là cái thói quen đấy được hình thành bởi tiểu não và thứ hai là có cái tác động của một cái chất mà do cái chất đen của của trung não tiết ra tức là dopamine rồi tiếp theo này ở hành não cầu não trung não tức là trung não cầu não và hành não nơi mà có nhân của các dây kinh mà các nhân các dây kinh này đặc biệt là dây kinh từ số 5 đến số 8 À, liên quan đến các cái sự, sự nhân thần kinh vận động chi phối vận động của vùng đầu mặt còn, còn phần uh, hình thể trong thì các bạn xem thêm sau phần tiếp theo là phần đại não à, đại não là phần thần kinh trung ương phát triển nhất của cơ thể và nơi mà xảy ra các cái quá trình vận động các cái quyết định liên quan đến đến hoạt động cơ thể đồng thời cũng là nơi xảy ra cái quá trình cảm xúc và trên nữa là tư duy à, như vậy mọi hoạt động thần kinh cao cấp của cơ thể đều xuất phát từ bán cầu đại não thế thì à, bán cầu đại não là nơi tập hợp rất nhiều các neuron tức là các tế bào thần kinh trung ương, à, các tế bào thần kinh chính thức. đương nhiên nó phải có cả các tế bào thần kinh không chính thức, tức là, là các tế bào thần kinh đệm và thân của tế bào tập hợp ở hai nơi, một là ở vỏ của bán cầu đại não, tập hợp ở vỏ và thứ hai là ở các nhân xám ở trong lòng của bán cầu đại não, hay còn gọi là các nhân xám dưới vỏ. vậy thì nhân xám dưới vỏ cùng với cái phần chất xám bao phủ toàn bộ cái bề mặt của bán cầu đại não này thì ta gọi đến chất xám phải không? và chất xám này nó quan trọng ở chỗ là gì? nó là thân của tế bào thần kinh chính thức là thân của các neuron nơi đưa ra mọi quyết định của cuộc sống đối với con người chúng ta từ cái việc chúng ta học hành này tích lũy cả kiến thức này cho đến khi chúng ta trưởng thành này là chúng ta hoạt động này, Đóng đó góp có ích cho bản thân mình, Cho cuộc sống Của gia đình, của xã hội Và của loài người à, Đều liên quan rất mật thiết Đến à, sự phát triển của Liên quan đến à, bán cầu đại não Thế bây giờ chúng ta Về mặt giải phẫu chúng ta xem nó cấu tạo thế nào Tại sao nhìn đây Các bạn thấy là gì Là nó phải có rất nhiều khe rãnh để làm gì Tại sao nó phải Nó phải nó không phẳng phiêu à, Cho nó đẹp mà nó lại phải rất là nhiều khe rãnh Vậy cái khe rãnh này Là có cái chức năng là gì Để làm tăng cái diện tích bề mặt Tại vì tế bào thần kinh nó quá nhiều Mà não thì có kích thước có hạn thôi Vậy làm tăng diện tích lên Chỉ có mỗi cách là gì Làm nhiều các nếp nhăn này à, Để các tế bào nó còn chui vào các cái nếp nhăn này nữa Miễn là nó tạo thành bề mặt à, Các nếp bấp này là Chính ra là gì Làm tăng diện tích bề mặt của bác hội này rồi, thế bây giờ chúng ta thấy là bán cầu đại não có 
hai phần một là cái hình thể ngoài bây giờ chúng ta xem cái hình thể ngoài của bán cầu đại não thì hình thể ngoài nó có cấu tạo như thế nào rồi thế bây giờ thì có lẽ là các bạn à, nghỉ mấy phút đi làm chúng ta học tiếp nhé cảm ơn ạ
Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta nói tiếp đến đến đại não nhá. Nhưng mà trước khi nói đến đại não thì mình quay lại cái hình ảnh một chút. Rồi. À. Rồi các bạn nhìn lên đây nhá. Đây là bán cầu đại não này. Rồi. Đây là cái phần chắc chắn này là thể chai này, vòm não này. À, và dưới vòm não chúng ta có một cái khoang này, có một cái vùng này. Và cái vùng này gọi là gian não đây. Thế thì bán cầu đại não à, ngăn cách với thân não bằng một cái bằng một cái khe, cái khe chạy vòng quanh này. Người ta gọi là khe não ngang. Rồi và thứ hai là giữa hai bán cầu đây là bổ dọc chính giữa hai bán cầu này thì rõ ràng cái mặt này là mặt trong của bán cầu để nó nó không dính với nhau nó chỉ dính ở chỗ các mép lên bán cầu thôi thì mặt trong của bán cầu để thì não ngăn cách với nhau bởi một cái khe này gọi là khe não dọc rồi à đấy. giữa cái giới hạn giữa thân não đây là, đây là trung não này, đây là cầu não, này. đây là hành não này, ngăn cách với bán cầu đại não bằng một cái khe não mà gọi là khe não ngang và còn cái này, đây chính là khe não dọc ngăn cách hai bán cầu đại não nhau. Mỗi bán cầu đại não thì có ba mặt, mặt này là mặt trong này, đây toàn bộ mặt này là mặt trong, rồi. Mặt thứ hai, mặt này là mặt ngoài. Và mặt thứ ba là mặt đây là mặt dưới. Mặt dưới này là cái hình khác sẽ rõ hơn. Mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Và mỗi bán cầu đại não được các rãnh này. Các cái rãnh não này chia thành các thủy não. À, ví dụ như phần đỏ là thủy chán, thủy đỉnh, thủy chậm, thủy thái dương, thủy đảo và có một thủy nữa là thủy việt chúng ta sẽ nói sau và các rãnh này chia các thủy này thành các hồi à, ví dụ hồi trước trung tâm này hồi não trên hồi não giữa hồi hồi chán trên hồi chán giữa hồi chán dưới chia như thế nào thì mình sẽ chỉ dần dần cho các bạn và bây giờ chúng ta xem nào cái hình thể ngoài của bán cầu đại não nó như thế nào được đại não là phần lớn nhất của não đây rồi nó dài khoảng độ 16 cm tức là từ phía trước ra phía sau khoảng 16 cm tức là từ chán chấn phần chậm ở phía sau nó rộng tức là chiều ngang tức là từ mặt trong ra đến phần mặt ngoài phần rộng nhất là khoảng 14 cm nó cao khoảng 12 cm nó chiếm nó nằm trong hộp sọ đây trên hình này nằm trong hộp sọ chiếm toàn bộ từng trước từng này từng trước này từng giữa của hộp sọ đây và từng sau này thì bán cầu đại não đè lên tiểu não tiểu não chúng ta sẽ học tiếp sau đè lên tiểu não ở phía sau rồi bây giờ chúng ta xem các cái mặt của bán cầu đại não có cái gì nhé thứ nhất mặt này là mặt ngoài mặt ngoài thì chúng ta nhìn thấy có ba cái rãnh ba rãnh tức là có nhiều rãnh nhỏ những cái ba rãnh lớn một đấy là rãnh não bên đây đi từ mặt trước dưới chết lên phía trên và phía sau rãnh não bên đây cái rãnh não thứ nhất và rãnh não bên thứ hai là rãnh trung tâm đây rãnh này là rãnh trung tâm rãnh trung tâm từ khoảng giữa bờ trên của bán cầu đại não đây khoảng giữa bờ trên chạy xuống mặt ngoài chạy xuống mặt ngoài đây và đi gần sát với rãnh não bên cái rãnh này nó gọi là rãnh trung tâm à, thêm một tí nữa tức là rãnh trung tâm này chia mặt ngoài của bán cầu đại não thành hai thủy phía trước rãnh trung tâm là thủy chán phía sau rãnh trung tâm là thủy đỉnh và rãnh não bên ấy, là cái rãnh não ngăn cách thủy chán ở phía trước thủy đỉnh ở phía trên 
với một cái thủy ở phía dưới này là thủy thái dương rồi đấy là rãnh thứ hai rãnh thứ ba là rãnh đỉnh trầm đây rãnh đỉnh trầm cái rãnh đỉnh trầm này nó sẽ ngăn cách giữa thủy đỉnh ở phía trước thủy trầm ở phía sau và giữa thủy thái dương ở phía trước thủy trầm phía sau thì không có ranh giới rõ ràng không có ranh giới rõ ràng đấy là mặt ngoài vậy mặt ngoài có ba rãnh lớn một là rãnh trung tâm hai là rãnh đỉnh trầm và ba là dãy bên chia mặt ngoài bán cầu tại đại não thành bốn thủy thủy chán thủy đỉnh thủy trầm và thủy thái dương đây là bốn cái thủy và cái hình dưới này chúng ta nhìn rất rõ màu đỏ, màu đỏ là thủy chán và thủy đỉnh thủy trầm và thủy thái dương rồi mỗi thủy này có chức năng như thế nào thì sau này học thêm là chúng ta có thể nói chi tiết bởi vì theo phân chia của Grossman ấy nó có khoảng 50 cái vùng khác nhau trên vỏ bán cầu đại não mỗi vùng có một chức năng nhưng mà hình thức nhìn chung thủy chán là trung tâm vận động của vỏ não thủy đỉnh là trung tâm cảm giác của vỏ não trong thủy chậm nó có nhiều chức năng trong đó có một cái chức năng là gì ở mặt trong nó có một cái khe cựa chút xíu ở mặt trong mình sẽ nói là trung tâm thị giác của vỏ não còn đây là khe não bên khe não bên này nằm bên trong này có một cái thủy à, nó vẫn còn một cái thủy nó nằm ở đây cái thủy này gọi là thủy đảo và trong khe não bên này thì là trung tâm thính giác của vỏ não Nhá. như vậy là mặt ngoài nó có dãy trung tâm này rồi dãy đỉnh trầm này và dãy bên này chia cái bán cầu đại não thành bốn thủy ở mặt ngoài thủy chán, thủy đỉnh, thủy trầm và thủy thái dương và trong khe não bên có một cái thủy gọi là thủy đảo mặt này là mặt trong à, mặt trong thì có cái gì thứ nhất có một cái rãnh gọi là rãnh đai Chạy, cái này cái thể này cái phần chất trắng này gọi là gọi là thể chai cái rãnh đai này chạy vòng từ phía trước sang phía sau ôm lấy một cái hồi gọi là hồi đai rồi Dãnh thứ hai Nhìn ở đây Thì chúng ta thấy này Cái dãnh này là dãnh đỉnh trầm Nhưng dãnh đỉnh trầm này là dãnh đỉnh trầm trong À dãnh đỉnh trầm trong Mà dãnh đỉnh trầm trong này Dãnh này Cũng là ngăn cách giữa thủy đỉnh Với thủy trầm Và trong thủy trầm này chúng ta có một cái khe này khe này khe cửa đây khe cửa này khe cửa này là trung tâm thị giác của vỏ não rồi cái đấy là cái cái này là ở mặt mặt trong thì đây chúng ta có gì mặt trong của thủy chán rồi mặt trong của thủy đỉnh mặt trong của thủy chậm rồi tiếp theo chúng ta nói mặt dưới mặt dưới ở đây ấy như thế này có một cái rãnh cái khe khe não này gọi là khe não ngang nhé khe não ngang ngăn cách giữa phần gian não ở phía trên với phần thân não ở phía dưới còn ở đây có một cái rãnh mặt dưới không rãnh là rãnh bên phụ đây rãnh bên phụ ngăn cách cái thủy này là thủy thái dương với một cái thủy một phần thủy này là thủy viện rồi chút xíu mình sẽ nói thêm thủy viện sau rồi tiếp theo bây giờ trên mỗi một cái phần này mỗi một cái thủy lại được các rãnh chia thành các cái hồi Bây giờ chúng ta nói thứ nhất là đến thủy thứ nhất là thủy chán. Rồi. Thủy chán là thủy này, đây thủy chán đây. Thủy chán trên hình này thì nhìn nó rõ hơn một chút xíu. Thứ nhất là chúng ta có một cái rãnh ngăn cách thủy chán với thủy đỉnh. Rãnh này là rãnh trung tâm. À cái đấy thì rõ rồi nhá. Phía trước của rãnh trung tâm có một cái rãnh này gọi là rãnh trước trung tâm. Giới hạn chúng ta một cái hồi 
gọi là hồi trước trung tâm của thủy trạng đấy là cái thứ nhất nhé rồi thứ hai chúng ta có một cái rãnh thứ hai là rãnh này là rãnh chán trên đây rãnh chán trên đây giới hạn cho chúng ta một cái hồi gọi là hồi chán trên đây là rãnh chán trên giới hạn hồi chán trên rãnh thứ hai là rãnh chán dưới rãnh chán dưới rãnh chán dưới này ấy, chia cái phần còn lại của thủy chán thành hai hồi là hồi chán giữa và hồi chán dưới ờ, gọi là sao nhé mình đang giảng bài hồi chán giữa và hồi chán dưới như vậy ở mặt ngoài của thủy chán sẽ có mặt ngoài của thủy chán sẽ có một hồi hai ba bốn hồi hồi trước trung tâm hồi chán trên hồi chán giữa hồi chán dưới đấy là thì chán ở mặt ngoài thì thứ hai là thủy đỉnh thủy đỉnh thì thứ nhất chúng ta có một cái rãnh rãnh này à rãnh này người ta gọi là rãnh sau trung tâm giới hạn chúng ta một cái hồi gọi là hồi sau trung tâm hồi này hồi trước trung tâm một thủy chán hồi này hồi sau trung tâm một thủy đỉnh thứ hai chúng ta có một cái rãnh thứ hai là rãnh rãnh này gọi là rãnh nội đỉnh à rãnh nội đỉnh chia cái phần còn lại đây của thủy đỉnh thành hai phần gọi là tiểu thủy đỉnh trên và tiểu thủy đỉnh dưới à đấy chúng ta phải lưu ý như vậy tên gọi nó như vậy nhá rồi và thủy này là thủy chậm ở phía sau à người ta không nói đến sự phân chia của thủy chậm thành các hồi ở, ở phía sau. Rồi con thủy này là thủy thái dương. Thủy thái dương thì chúng ta nhìn thấy đây có hai cái rãnh này, một, hai này. Rãnh này gọi là rãnh thái dương trên và rãnh này là rãnh thái dương dưới. Chia cái mặt ngoài này thành ba cái hồi, hồi thái dương trên, hồi thái dương giữa và hồi thái dương dưới. À, như vậy mặt ngoài của thủy thái dương có ba hồi trên giữa và dưới nhé thủy đỉnh thì có hồi sau trung tâm tiểu thủy đỉnh trên tiểu thủy đỉnh dưới còn thủy chán có hồi trước trung tâm hồi chán trên hồi chán giữa hồi chán dưới còn đây là thủy đảo à cái phân chia thủy đảo cũng có nhưng mà thôi chúng ta không cần nhắc đến nó đấy là thủy đấy là mặt ngoài nhé giờ bây giờ chúng ta nói đến mặt trong và mặt dưới mặt trong đây rồi à, cái này cái chỗ này này đây người ta gọi là trẽ viền à, cái chỗ này chính là mà cái chỗ ngăn cách giữa cái phần trước này là tiểu thủy trước à, hồi trước trung tâm đây và cái này là hồi sau trung tâm đây, đây, đây có một cái rãnh này rãnh này là rãnh đai rãnh đai này chạy song song với bờ trên của bán cầu đại não giới hạn chúng ta hai phần một cái hồi này gọi là hồi chán trong và cái hồi mà quay xung quanh thể trai này người ta gọi hồi này là hồi đai hồi chán trong và hồi đai rồi còn bên trong này phía sau này có một cái rãnh này là rãnh đỉnh trầm à, có sách gọi là rãnh đỉnh trầm trong và phía ngoài cũng rãnh là rãnh đỉnh trầm ngoài rồi nhé ngăn cách cho thủy đỉnh thủy thủy, thủy trầm phía trước này đây là hồi sau trung tâm đúng không? Còn cái phần mà phía trước của rãnh đỉnh trầm này người ta gọi đến là hồi là hồi trước trên à nó là như vậy. Còn phần còn lại đây là mặt trong của thủy của thủy trầm. Mặt trong thủy trầm có một cái rãnh rãnh cửa trung tâm thị giác của vỏ não. Tức là khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của vật chúng ta muốn phân biệt đây là bạn nam hay bạn nữ màu sắc màu đỏ hay màu hồng màu xanh màu tím thì bạn này xinh đẹp hay là bạn này thì rất là xinh bạn này xinh rồi nhưng còn có thể xinh hơn nữa thì cái hình ảnh của thị giác đấy nó sẽ được đưa lên cái cái thủy trầm này nó phân tích cái hình ảnh của bạn nên cái dư khe cửa này rồi cái thì phía trên của khe cửa cái thủy này người hồi này gọi là hồi trên vì thế cái hồi ở thủy đỉnh này mới gọi là hồi trước trên à, phía dưới này dưới cái rãnh cửa này ở mặt trong của thủy 
người ta gọi thế này là hồi lưỡi như vậy ở mặt trong chúng ta có gì thứ nhất có hồi chán trong này rồi thứ hai là chúng ta có hồi trước trên rồi chúng ta có hồi đai à, có hồi trên và hồi lưỡi của thủy chán thủy đỉnh thủy chậm thu thủy thái dương ở mặt ở mặt trong à, bây giờ tiếp theo đến mặt dưới mặt dưới ở đây chúng ta thấy này cái chỗ này là dẫn não bên đây à, ngăn cách cái thủy chán và thủy đỉnh với thủy thái dương mặt này là mặt dưới thì đây có cái gì thứ nhất là chúng ta có một cái rãnh này là rãnh bên phụ rãnh bên phụ ngăn cách cái gì ngăn cách hồi cái hồi này gọi là hồi cạnh hải mã thuộc thủy viện hồi cạnh hải mã thuộc thủy viện với cái phần còn lại của thủy thái dương mà cái thủy thái dương ở đây ấy, chúng ta thấy có hồi hai hồi à, hồi này gọi là thái dương trầm ngoài và hồi bên trong gọi là thái dương trầm trong và đây ta chạy suốt từ cái thủy trầm này vòng ra phía trước cái bài gọi là hồi thái dương trầm trong cái này gọi là hồi thái dương trầm ngoài câu chuyện là như vậy à, còn ở mặt này đây là mặt dưới của thủy chán mặt dưới thủy chán chúng ta thấy ở đây cái gì một đây này đây là hành khiếu đây là giải khiếu đây là gì là cái phần mà các tế bào mà nó tiếp nhận cái kích thích của khiếu giác tức là mùi vị mùi đấy, vị thì là lưỡi rồi mùi qua không khí đi vào mũi thì ở ngay mũi trên nó có các đầu bút tế bào thần kinh à, để nó tiếp nhận cái kích thích qua của khoa không khí để tạo thành để chúng ta biết được mùi thì các sợi thần kinh nó đi lên nó tạo thành hành khiếu đây rồi còn các phần còn lại này người ta gọi đây là các hồi ổ mắt của thủy trán các hồi ổ mắt của thủy trán đây là khe não dọc đây, đây khe não dọc đây ngăn cách hai bán cầu đại não với nhau qua thông qua một cái khe gọi là khe não dọc, phải không? rồi ok à. tiếp theo là chúng ta có thủy đảo, thủy đảo thì à, lúc trước nói qua rồi, bây giờ chúng ta nói đến một cái thủy nữa là thủy việt, như vậy chúng ta đã nói đến này thủy chán này, thủy đỉnh này, thủy trầm này, thủy thái dương này, rồi còn một cái thủy nữa là thủy đảo và thủy đảo nói rồi còn đây là, cuối cùng là thủy viện vậy thủy viện là gồm cái gì? vùng lão, vùng não nhé, vùng não này, vây xung quanh thể trai được gọi là hồi đai, rồi ok nhé, rồi đấy là thứ nhất này, vùng não nằm phía trong rãnh bên phụ, đây phía trong rãnh bên phụ cái hồi này còn hồi cạnh hải mã phần trước của hồi cạnh hải mã uốn lại thành móc đây cái móc đây nó móc hải mã đây rồi vậy thì hồi đai này là một này thứ hai là hồi hải mã là hai này và thứ ba là vùng dưới mỏ thể trai đây mỏ thể trai đây là cái vùng này vùng này là một hồi đai là hai và cái này tại sao thế bởi vì nó chạy vòng đây vòng ra phía sau này sau nó chạy ở phía trong cái mặt này là mặt trong này chỗ này nó tiếp giáp hơn đây phải vòng sang đây cái này ở phía trong này cái này ở phía dưới chạy vòng đây vòng phía trong và hai bên à, giới hạn chúng ta một cái thủy gọi là thủy viện vậy thủy viện gồm cái gì thủy viện gồm có hồi đai phần dưới mỏ thể trai và hồi cạnh hải mã giới hạn chúng ta một cái thủy gọi là thủy viện Đấy, nhé. đấy là các cái hồi các cái thủy và các hồi vậy chúng ta nhắc lại một chút xíu thủy chán thủy đỉnh thủy trầm thủy thái dương thủy đảo rồi và thủy việt đấy có năm cái uh, có sáu cái thủy như vậy Thế thì chất xám của bán cầu đại não tập hợp ở các cái 
bề mặt bắn cầu đại não và nó chui vào cả các khe rãnh này các bạn thấy này. các khe rãnh này thực chất để làm tăng cái diện tích bề mặt của bắn cầu đại não thôi còn bây giờ chất xám thì bây giờ à, chúng ta nói chất xám thì chất xám tập hợp các bạn biết là chất xám tức là cái mô thần kinh cao cấp nhất nơi mà nhận tất cả các đường cảm giác cũng như là nơi xuất phát tất cả các đường vận động của cơ thể vỏ não là cơ sở của mọi các hoạt động về trí tuệ cũng như là tinh thần à, yêu ghét giận dữ rồi ý thức rồi cảm xúc rồi trí tuệ và tất cả mọi thứ tư duy à, đều từ từ vỏ não từ từ vỏ đại não cả bề mặt vỏ não có diện tích là khoảng độ 22.000 cm vuông à, tức là nó tạo dành như thế này à nhưng mà 2 phần ba thì nó lại vùi ở trong các cái rãnh này vậy một phần ba nó mới lộ ra bên ngoài này thôi và như vậy các rãnh nó rất là quan trọng nó chứa đến 2 phần ba bề mặt của của bán cầu đại não rồi như vậy thì cái phần chất xám nó nằm hai nơi một là vỏ của bán cầu đại não và hai là các nhân xám dưới vỏ à, bây giờ chúng ta nói các nhân xám dưới vỏ một là nhân đuôi rồi đây xem nhé rồi nhân đuôi đây à nhân đuôi thì nó lại chạy vòng từ phía trước ra phía sau trên hình này cắt ngang qua chúng ta chỉ thấy một cái nhân một cái phần nhân ở phía trước thôi. đây là đầu nhân đuôi và cái chỗ nhỏ nhỏ này là đuôi nhân đuôi như vậy thì cái nhân đuôi này là một cái nhân xám dưới vỏ mà nó chứa các thân của tế bào rồi đấy là thứ nhất nhé thứ hai là nhân bèo được. đây nhân bèo đây nhân thứ hai là nhân bèo và nhân thứ ba là nhân trước tường nhân này là phần chất xám này nằm giữa nhân bèo và khe não bên đây đây là khe não bên đây khe não bên đây rồi thì đấy là đấy là các nhân xám ở dưới vỏ. Thế còn phần chất trắng, thế là ngoài phần chất xám ra, còn là phần chất trắng, đây là phần chất trắng. Rồi, phần chất trắng ở trong này thì nó có hai loại sợi, loại sợi hướng tâm tức là từ tủy sống đi lên để đến bán cầu đại não và loại ly tâm nó từ bán cầu đại não đi ra và có các loại sợi này liên hợp giữa hai bán cầu đại não với nhau nó có ba loại sợi là như vậy thế thì ở đây nhắc đến cho các bạn là các cái sợi liên hợp hay còn gọi là các cái sợi mép các sợi này nó liên kết hai bán cầu lại với nhau thì gồm có ba phần một là thể trai à, đây là thể trai hai là vòm não hay còn có sách gọi là thể tam giác nhưng mà chúng ta dùng cái từ là vòm não đây là các cái sợi liên hợp chất trắng ấy, đi từ liên kết giữa hai bán cầu đại não với nhau để cho phối hợp hoạt động của, của cơ thể cho nó đồng nhất giữa hai bán cầu à, và thứ ba là mép trước đây cái này là mép trước à, có ba phần một là thể trai hai là vòm não và ba là mép trước là ba cái chỗ đó nối hai bán cầu đại não với nhau Rồi, phần tiếp theo là da não. Như vậy, phần thần kinh trung ương chúng ta đã nói gì? Tủy sống là một. Tủy sống là phần kinh trung ương làm cho ống sống. Thân não là phần nối giữa bán cầu đại não, nối giữa đại não với tủy sống. Gồm có trung não, cầu não, hành não. Bán cầu đại não chúng ta đã học rồi. À, có ba mặt, mặt ngoài, mặt trong và mặt dưới. À, và bề mặt đấy, nó chia thành các cái thủy thủy chán, thủy đỉnh, thủy trầm, thủy thái dương, thủy đảo, thủy việt và bên trong nó có các nhân xám dưới vỏ thì chất xám và tập hợp ở bán cầu đại não cho nó nằm ở nhân xám dưới vỏ à, nhân xám có nhân, uh, có nhân uh, chất xám ấy, thì có uh, đây có ba phần nhân đuôi, nhân bèo và nhân trước tường còn cái phần chất xám này là gì 
là đồ thị thì chúng ta học phần gian não đây gian não là gì gian não là một cái khối chất xám à. mà khối chất xám nằm ở phần ranh giới nằm phía trên của thân não đây phía trên của trung não trung não là một phần của thân não trên nói cách nào cũng được nói là gì gian não nằm phía trên thân não cũng được thân não cũng có ba phần trung não cầu não và hành não còn phía trên trung não cũng được bởi vì sao trung não là phần trên cùng của thân não cũng thế thôi là cái phần đây là phần gian não này phần gian não là chạm chuyển tiếp cho gần như tất cả các thông tin các con đường đi đến và đi ra khỏi vỏ não ở phía trên à như vậy cái phần gian não này rất quan trọng à, nó có vai trò quan trọng trong cái cảm giác chúng ta tiếp nhận cảm giác đau rồi nó điều chỉnh cái sự chú ý của con người à, chúng ta học có chú ý hay không hay chúng ta mơ mơ màng mà rồi tỉnh táo và liên quan đến cái việc điều phối điều chỉnh cái giấc ngủ thế thì à, như vậy tất cả các thông tin về cảm giác tất cả không thông tin từ giác quan trừ cái cảm giác về mùi thôi muốn chúng ta nhận biết được đều đi qua gian não để lên vỏ não à, như vậy gian não nó rất là quan trọng như vậy vậy gian não gồm cầu về mặt giải phẫu gồm có cái gì gồm có một cái khối chất xám hình chứng gọi là đồi thị và một cái, các cái vùng xung quanh đồi thị à, gọi là vùng quanh đồi à, như vậy thì nó gồm có mấy phần như vậy rồi để chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. À, không, chỉ cái, cái hình này thôi. Rồi, gian não thì nó gồm đồi thị đây và các cái vùng quanh đồi thị, vùng xung quanh này và cả một cái khoang, đây cái khoang này chúng ta nhìn thấy, à, cái này thì hơi khó tưởng tượng với các bạn một chút. Khi đi thực tập, chúng ta sẽ xem trên cái hình, ở trên cái cái bô cam này trong phòng video, à, chúng ta nhìn thì tìm hiểu thêm. Các bạn biết là thế này, hai bán cầu này nó dính với nhau thì nó chỉ dính nhau ở cái chỗ này thôi là thể trai này, vòm não này và mép trướng ở phía mép trước này. Còn cái khoảng này nó trống, nó rỗng, nó lại cách nhau một đoạn và nó chỉ nối với nhau bằng cái mép gian đồi thị là cái mép này thôi. Để lại tâm cái khoảng trống này, khoảng trống này chính là não thất bại. Rồi bây giờ chúng ta xem đồi thị như thế nào. Đồi thị là cái phần này là chạm chuyển tiếp của đường dẫn chuyển cảm giác tới vỏ não gần như tất cả các đường dẫn chuyển cảm giác cộng với cả giảm sát giác quan đều đi qua đồi thị đều đi qua phần gian não để lên vỏ não à, đồi thị là một cái khối chất xám hình bầu dục chiều dài khoảng độ 4 cm cao khoảng 2,5 cm rộng tức là trong ngoài chiều trong ngoài khoảng 2 2 cm đồi thị gồm bốn mặt mặt này là mặt trong mặt trên mặt dưới mặt ngoài và hai đầu đầu này là trước đầu trước và đầu sau không cần phải mô tả quá nhiều với các mặt nhưng mà chúng ta nhìn này đầu trước của nó đây nhỏ hơn so với đầu sau đầu trước này nằm gần đường giữa hơn à, như vậy, hai đồi thị nằm hai bên đường giữa và giữa hai đồi thị và cái vùng dưới này nó để lại trong một khoang người ta gọi là thất não ba rồi bây giờ gọi là củ trước của đồi thị rồi của trước đồi thị và phía trước này có một cái lỗ này đây cái lỗ này, này gọi là lỗ gian não thất để thông não thất bên với não thất ba còn não thất bên là gì chú sĩ sẽ nói sau đầu sau này to hơn so với đầu trước tất nhiên là vì nó làm cái này nó gần phía trước hơn nhưng nhìn nó rõ hơn thôi đầu sau nó to hơn gọi là đồi chẳng của đồ thị à như vậy thì nhắc qua cho các bạn một chút xíu đấy đồ thị là một cái khối chất xám à nằm ở phía dưới của vòm não và dưới của thể trai nó thuộc một cái phần gọi là gian não đấy là thứ nhất muốn nói 
phần thứ hai là vùng quanh đồi vùng quanh đồi là vùng này toàn bộ vùng này vậy chúng ta xem chỗ nào gọi là vùng quanh đồi vùng quanh đồi thì gồm có phần thứ nhất là vùng trên đồi vùng trên đồi đây các bạn nhìn thấy này vùng trên đồi nhìn như thế này thì rõ ràng nó nằm ở phía sau dưới nhưng chúng ta vẫn gọi đây là vùng trên đồi vùng trên đồi gồm có cái gì gồm có tuyến tùng hay thể tùng và cuống của tuyến tùng người ta gọi là vùng trên đồi tại vì sao bởi vì người ta quy định đấy thôi cái vùng này người ta gọi là vùng trên đồi vậy thì cái tuyến tùng có chức năng để làm gì tuyến tùng này mà có chức năng là ức chế cái hoạt động sinh dục tình dục của người và nếu cái tuyến tùng này mà nó bị tổn thương thì câu chuyện đặt ra là sẽ gây phi đại phi đại con sinh dục cả nam và nữ và làm tăng hoạt động tình dục và cái vùng này gọi là vùng trên đồi như vậy các vùng quanh đồi là có vùng thứ nhất là vùng trên đồi vùng thứ hai là vùng sau đồi vùng sau đồi này vùng này gọi là vùng sau đồi à vùng trên này cái vùng này gọi là vùng dưới nhưng người ta gọi là vùng sau đồi vùng sau đồi này nó liên quan với các thể gối à đây là các củ não sinh tư trách ra phía ngoài là các thể gối thì lúc trước cái hình trước đây, chỉ có các bạn rồi ở mặt sau của thân não ấy. vùng thứ ba là vùng dưới đồi thị và vùng thứ tư là vùng hạ đồi nhé có vùng dưới đồi và vùng hạ đồi bây giờ chúng ta xem vùng dưới đồi là vùng nào rồi à, mô tả cho các bạn vùng hạ đồi trước dưới và hạ đều là dưới cả nhưng người ta lại phân chia làm hai vùng vùng phía dưới của đồi thị nhưng ở phía trước nó lại gọi là vùng hạ đồi nhưng vùng dưới đồi thị nằm ở trên cái phía sau gọi là vùng hạ đồi vậy bây giờ cái khái niệm thế nào là vùng hạ đồi nhỉ? đây là thất não ba này cái khoang này là thất não ba nhé vậy vùng hạ đồi là vùng nằm ở thành bên của thất não ba đây là thành bên này. đây chính là vùng này là vùng hạ đồi nhé rồi vùng hạ đồi đi từ bờ sau của thể vú các bạn biết đây là tuyến yên này đây là giao thoa thị giác này rồi đây là thể vú đây đây là cái 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 cái, cái, cái cấu trúc giải phẫu này người ta gọi là thể vú và cạnh nó đây là gì đây là đôi dây ký số 3 nó đi ra đây thế thì đi từ bờ sau của thể vú tức là vị trí này cho đến giao thoa thị giác đâu giao thoa thị giác đâu đây là chính là giao thoa thị giác vậy cái giới hạn này cái khoang này đây chính là vùng dưới đồi rồi à, vùng hạ đồi thị tiếp giáp với đồi thị ở phía trên đây tiếp giáp đồi thị ở trên ngăn cách nó bằng cái rãnh này gọi là rãnh hạ đồi đấy tiếp giáp với vùng hạ vùng dưới đồi ở phía sau vùng này vùng dưới đồi đây ranh giới của nó là bờ sau của thể vú đây ranh giới này vùng này là vùng hạ đồi và vùng này là vùng dưới đồi vậy tính từ trước ra sau thì vùng hạ đồi thị gồm có vùng nào một là giao thoa thị giác rồi hai là củ xám ba là tuyến yên đây tuyến yên đây à tuyến yên và sau đó thì đến thể vú như vậy toàn bộ vùng này người ta gọi là vùng hạ đồi rồi còn vùng dưới đồi là cái vùng nằm ở phía dưới của đồi thị và phía sau của vùng hạ đồi và ngăn cách với vùng đồi thị bởi một cái rãnh các bạn nhớ nhé rãnh này là rãnh hạ đồi à, đấy là một vài cái thông tin về vùng gian não về nhắc lại các bạn này. hệ thần kinh trung ương gồm có tủy sống này xong rồi nhé thân não này gồm ba phần trung não cầu não và hành não tiếp theo ấy cái phần tiếp theo nằm ở phía trên của thân não là gian não gồm có đồi thị và các vùng quanh đồi vùng quanh đồi gồm có gì vùng trên đồi là tuyến tùng và cuống tuyến tùng vùng sau đồi À, mà liên quan đến các cái củ não sinh tư vùng hạ đồi nằm phía dưới và phía sau của đồi thị và vùng à, vùng dưới đồi nằm phía dưới phía sau đồi thị và vùng hạ đồi nằm phía dưới và phía trước của đồi thị rồi chức năng của vùng hạ đồi rất là quan trọng cho người ta hay nhắc đến nó là gì chức năng của vùng hạ đồi 
liên hệ với thủy sau tuyến niên bằng các sợi thủy tinh đây là thủy sau tuyến niên đây là thủy trước vùng hạ đồi điều khiển sự sản xuất hormone của tuyến niên cái vùng này nó điều khiển sự sản xuất do hormone của tuyến niên và tuyến yên là một tuyến nhạc trưởng trong hệ thống nội tiết của cơ thể nó điều khiển toàn bộ hệ thống nội tiết của cơ thể rồi cái vùng hạ đồi này nó sẽ điều hòa thần kinh tự chủ tức là các bạn biết là thần kinh tự chủ ở trong cơ thể nó chi phối hoạt động của các cơ quan trong cơ thể mà không chịu sự chi phối của vỏ não tức là theo ý muốn nó không hoạt động theo ý muốn điều hòa ăn uống chuyển hóa điều hòa nhiệt máy đơn kiểm soát thân nhiệt điều hòa hành vi và và điều hòa thân nhiệt này nhịp ngày đêm này à cứ tại sao đến tối chúng ta buồn ngủ à đấy là biểu hiện của nhịp ngày đêm ban ngày thì sáng ra chúng ta tỉnh giấc ngủ để chúng ta à, làm việc học tập vân vân à, kiểm soát thân nhiệt kiểm soát hành vi kiểm soát cảm xúc à, đều đều cho rằng là do cái vùng hạ đồi này nó chi phối cả còn đồi thị là chặn dừng chân của tất cả các đường cảm giác trước khi đến vỏ não à, các bạn biết là vậy thì tổn thương đồi thị thì nó dẫn đến là gì tùy từng vùng tổn thương nó có thể làm tổn thương các cái phần cảm giác của cơ thể à, chúng ta không nhận biết được rồi đấy là phần gian não nhé rồi tiếp theo là phần tiểu não tiểu não là một uh, một cái phần của thần kinh trung ương nằm ở phía dưới của thủy trầm đây tiểu não đây à, hình thể của tiểu não đây à, dưới thủy trầm ở phía sau của thân não đây các bạn nhìn đây phía sau thân não này à, để tương cái hình cho các bạn cái hình à, đây các bạn nhìn nhé đây là tiểu não này nằm ở trong hố sọ sau đây hố trọ sọ trước hố trọ giữa à, được bán cầu đại não rồi thủy trầm nằm đè lên tiểu não giữa tiểu não và thủy chấm ngăn cách với nhau một một cái phần màng não cứng ở đây người ta gọi là lều tiểu não và tiểu não này nằm ở phía sau ở thân não rõ ràng tiểu não kết nối với trung não qua khu tiểu não trên kết nối với hành não qua khu tiểu não giữa và kết nối với cầu não qua khu tiểu não giữa giữa để cắt đi độ à, tiếp theo này tiểu não gồm hai bán cầu đại não cân bằng tương xứng với nhau À, nối với nhau ở giữa bằng cái phần nó thắt hẹp trong nồi ra người ta giống như con nhộng này. người ta gọi là nhộng của tiểu não vậy chức năng của tiểu não để làm gì rồi cái chức năng của tiểu não điều khiển thăng bằng và các hoạt động của cơ thể các hoạt động các gọi là các hoạt động phức tạp của cơ thể vậy cụ thể hơn là cái gì thứ nhất là chúng ta có à, đây là nhung của tiểu não này À đây là nhộng này, hai bán cầu đại não nó tương xứng với nhau, đây là hạnh nhân tiểu não. Nhưng mà chúng ta không cần biết quá chi tiết, thì chúng ta chỉ cần hiểu thế này này. À, thì nhung này nó sẽ điều khiển và cái hoạt động của thân mình một cách nhịp nhàng và cái vùng trung tâm của cơ thể. Còn hai bán cầu đại tiểu não ở hai bên ấy, điều khiển các chi. À, để làm sao chúng ta vận động một cách nhịp nhàng các bạn biết là thế này khi chúng ta bước đi thì chúng ta bước chân trái thì chân tay phải nó sẽ vung lên và chúng ta đi một cách vô thức chúng ta không cần phải tư duy cả không cần phải nghĩ là chúng ta đi nhanh đi chậm nó đi nhậm chậm được đi nhanh được mắt chúng ta chỉ nhìn đường thôi còn các cái bước đi cơ thể nó nhịp nhàng uyển chuyển nó không bị ngã không bị đổ ra trước ra sau à, các hoạt động của tứ chi thì là do bán cầu tiểu não còn cái còn cái thủy nhung à, điều khiển cái hoạt động của cơ thể à, cho nó thăng bằng và cho nó cân bằng à, đấy là cái chức năng của tiểu não như vậy. Thế còn à, tiếp theo này tiểu não là vùng não mà học tập các hoạt động chính à, nghĩa là thế nào? Tức là cho phép chúng ta vận động mà không phải suy nghĩ nhiều. Có nghĩa thế này khi chúng ta bắt đầu học đi à, thời thời trẻ thì chúng ta đi từ bước một chúng ta phải nghĩ trong đầu chúng ta phải tư duy bằng não à chúng ta đi chậm đi nhanh nó đi với chậm chậm bước đi nhưng nếu chỉ chúng ta cứ đi hàng ngày à, nó đều đều như thế thì cái quá trình ấy nó được in vào trong tiểu não được thấp được uh, ghi nhận vào trong tiểu não và sau này các hoạt động mà chúng ta đã làm quen rồi thì chúng ta cứ tự động chúng ta hoạt động thì đấy là do cái quá trình học tập vận động của, của tiểu não cái chức năng học tập vận động của tiểu não vùng não nó gọi là vùng não học tập 
là như vậy để giúp cho chúng ta là gì là chúng ta vận động phức tạp mà không phải không phải mất nhiều cái tư duy về cái đó ok vậy thì tiểu não nó gồm có hai bán cầu đại não phần giữa gọi là nhộng của tiểu não rồi chúng ta có hạnh nhân tiểu não và có cái thùy này là gọi là nhung của tiểu não bên trong của nó thì cái phần chất xám của tiểu não có giống như của bán cầu đại não tập hợp lại ở bề mặt và bên trong cũng có các nhân của tiểu não và có nhiều loại nhân chúng ta chỉ cần biết đến vậy thôi rồi tiếp theo là màng não tủy và các não thất toàn bộ não và tủy sống được ngâm trong một cái bể nước người ta gọi là cái bể đấy gọi là dịch não tủy và dịch não tủy này nằm trong mối khoang gọi là khoang dưới nhẹ thế thì não và tủy sống được bọc bằng một cái bằng ba cái lớp gọi là màng não tủy thứ nhất là màng cứng ở não thì màng cứng ấy, áp sát với xương sọ rồi màng thứ hai là màng nhẹ áp sát với màng cứng và màng thứ ba là màng mềm thì áp sát bề mặt của của não giữa màng mềm và màng nhẹ để lại chúng ta một cái khoang gọi là khoang dưới nhẹ trong nó chứa dịch não tủy mà dịch não tủy thì do các cái đám dối mạch mạc của các não thất nó tiết ra đấy là ở ở não rồi tiếp theo này ở tủy sống thì cũng có ba cái màng màng cứng áp sát mặt trong à, của áp vào mặt trong của à, của ống sống nhưng nó không sát giống như là ở trên não mà nó có một cái khoảng nhất định trong đó chứa tổ chức mỡ màng thứ hai là màng nhẹ áp sát mặt trong của màng cứng màng thứ ba là màng mềm áp sát bề mặt của tủy sống giữa màng mềm và màng nhẹ có một khoang là khoang dưới nhẹ chứa dịch não tủy như vậy dịch não tủy tủy sống và não được ngâm trong một cái bể gọi là bể dịch não tủy vậy cái bể cái dịch não tủy có chức năng để làm gì chức năng của dịch não tủy à nó thứ nhất nó có chức năng nuôi dưỡng cái thứ hai nó giống như một cái đệm à cái đệm về mặt vật lý để chống các tác nhân vật lý tác động vào não và tủy sống. Các bạn biết là nếu não của chúng ta ấy, mà áp sát về mặt xương thì mọi cái tác động chấn động đến não đều tác động trực tiếp lên lên não cả. Nếu mà tác động trực tiếp lên vỏ não tức là trên hộp sọ thì tác động trực tiếp vào não. Vì vậy giữa não và hộp sọ hoặc là ống sống nó phải có một cái lớp nước nó ngăn cách để nó làm giảm cái tác động của cái lực tác động vào. Và thứ hai là khi các bạn biết là một vật à, ngâm ở trong nước thì trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn à, ví dụ như là chúng ta vác một tảng đá mà chúng ta vác ở dưới nước chúng ta khuân ở dưới nước thì nó còn chúng ta có thể khuân được nhưng mà ở trên bờ thì cái tảng đó rất nặng và chúng ta không khuân được như vậy thì não và tủy sống ngâm ở trong cái bể nước ấy giúp cho trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn à, nó có vừa tác dụng bảo vệ vừa tác dụng dinh dưỡng vừa tác dụng là làm cho nhẹ cái cấu trúc của não và tủy sống tiếp theo là các não thất à, thất tức là các cái buồng à, theo tiếng tàu ấy. vậy các cái buồng não thế thì trong bán cầu đại não trong gian não và thân não nó có các cái khoang trong nó chứa dịch não tủy Thế thì chúng ta có này Thứ nhất là chúng ta có não thất bên Vậy trong bán cầu đại não nó có hai cái khoang Mỗi bán cầu đại não có một khoang à, Có một cái khoang đấy người ta gọi là thất não bên Rồi. Thất não bên ấy thì thất não bên đây các bạn nhìn thấy đây cái thất não bên nó có đặc điểm là như này nó lại hình vòng cung như thế này nó uốn quanh cái gì uốn quanh 
nhân đuôi và đồi thị ở đây chúng ta không nhìn thấy thất não bên chúng ta nhìn thấy thất não ba đồi thị đây nhưng mà nó nằm ở phía trên và phía ngoài cái thợ cái thất não bên này chúng ta có thể chia cái thất não bên nó thành 5 phần à, chúng ta xem nó gồm những phần nào nhé thứ nhất ở phía trước này nó nằm trong thủy chán gọi là sừng chán phần sau này phần giữa này gọi là phần trung tâm phần này là gọi là phần tam giác bên cái phần nó đi vào thủy thái dương gọi là gọi là sừng thái dương và cái phần mà nó nhô vào trong thủy trầm gọi là sừng trầm như vậy mỗi thất nó bên ấy, có 5 phần sừng chán phần trung tâm phần tam giác sừng thái dương và sừng trầm nó gồm có 5 phần như vậy và thất não bên này nó liên tiếp với thất não ba có một cái lỗ gọi là lỗ ra não thất đây cái lỗ này để thông với từ thất não bên sang thất não ba và thứ hai là thất não ba thất não ba là cái thất não nằm giữa hai bán cầu đại não nằm giữa hai bán cầu đại não và ở giữa này nó có một cái chỗ nối gọi là mép răn đồi thị đây thất não này cái khoang này đây chính là thất não ba thất não ba này nối tiếp với thất não 4 thông qua một cái cống người ta gọi là cống trung não và từ thất não 4 này có các chỗ nỗ nỗ nối thông với khoang dưới nhện rồi dịch não tủy được tiết ra bởi các đám dối mạch mạc đám dối mạch mạc này là đám dối mạch thất não ba này thất não bên cũng có đám dối mạch mạc nên không vẽ đây đám dối mạch mạc thất não ba đám dối mạch mạc của thất não bốn đây cái lỗ thông từ thất não bốn sang với khoang dưới nhện đây đây là khoang dưới nhện các bạn nhìn thấy này. đây khoang dưới nhện đây toàn bộ cái này gọi là khoang dưới nhện và dịch não tủy nó được tiết ra bởi các đám dối mạch mạc các đám dối này tiết ra dịch não tủy sau đó lưu thông qua qua nỗ thông của thất não 4 với khoang dưới nhện và sau đó nó được hấp thu trở lại qua các hạt mắc chiêu ni tức là cái hạt gọi là hạt màng nhện trên cái trên cái 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 màng nhện màng này sát đây là màng mềm của khoang này khoang dưới nhện nó hấp thu trở lại cái hạt này và đổ vào tĩnh mạch à như vậy nó tạo thành một cái vòng tuần hoàn lưu thông của dịch não tủy Rồi, thì đấy là à, nội dung của cái bài mà hôm nay à, mình trình bày cho các bạn. Gồm có một là tùy sống, hai là thân não, ba là gian não, bốn là đại não, và năm là à, các não thất, và sáu là các màng não tủy. Thế thì các bạn à, có hỏi gì trong bài này không? Thế thì gửi à, cho lớp em không ạ? Hả? Để gửi slide về giảm slide em được không ạ? Ừ, ok. Có hai cách. Một là các bạn thử xem ở trên 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 cái gọi là thư viện trong cái thư viện của cái hệ thống mà LMS ấy. Thế LMS nó bị sập rồi. Một bên bị sập à? Dạ vâng. Ừ, ok. Xin nhau để em gửi. Ừ. Thì các bạn gửi tin nhắn qua thì mình sẽ gửi cái bài giảng cho các bạn nhá rồi ok thế nhá cái bài dừng ở đây nhá ừ, cho em hỏi à. ừ, hỏi đi em dạ em hỏi rằng là uh, trong cái slide thầy nói thì à, thầy có nói nhiều thứ mà nó không có nằm trong slide thầy thế thì khi mình thi A 6 thì mình cũng cần phải nhớ hết mọi thứ hôm nay hay hay nhớ những thứ mà có trong slide thôi à câu chuyện Đấy, không? à slide nó chỉ là hình ảnh thôi thế là hình slide nó không thể nói không thể đưa hết cái nội dung của cái bài giảng trên slide được em hiểu không slide thì nó chỉ là cái hình ảnh mang tính chất là cô động lại thôi thế thì bây giờ những cái phần chính là cái phần mà mình đã nói ở trên trên bài và kể cả những phần lời nói thì các bạn có thể lưu ý ví dụ như hình trao trọng của hình ảnh nào trong trong của thân não 